。大家好，我是阿光。简简单单的熟食包菜，其实也有技巧的。我的老乡就凭一盘这样的熟食包菜，做成了饭店的招牌菜，一年之中买了两套房。其实做法也非常的简单。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。如果你也喜欢。我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备一颗有机包菜，用刀拍一拍。这一步的目的是把包菜的组织拍圆一些，这样方便成熟，也方便入味。接着，把包菜对半切开，中间的硬心比小硬，我们就直接切下来。包菜含有丰富的膳食纤维以及叶绿素。平常我们都吃一些包菜，对身体非常的有益。处理包菜，我们千万不要用刀切，像视频中这样把包菜撕成小块。因为用手撕过的包菜红切面更大，所以在炒制的时候更加方便入味。尽可能的把包菜撕成大小一致，这样方便成熟。接着准备一大盆清水，然后加入小半勺的食盐，用手搅拌化开。接下来把准备好的包菜放在淡盐水中，我们要用淡盐水稍微的浸泡一会儿，因为包菜生长在室外，表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。发拌均匀，浸泡十分钟左右。利用这段时间，准备一块正宗的五花肉，把五花肉切成一个硬币号的薄片。五花肉也不需要太多，一小块就可以了。然后再切成稍微细一点的肉丝。其实肉不肉都无所谓，我们要用五花肉里面的油脂来炒包菜。全部切好，放在准备好的小碗中。准备小把去皮的大蒜。用刀切成薄片，全部切好，放在小碗中。接着准备小把干辣椒，放在清水中清洗干净。因为干辣椒的表面有很多的灰尘或者是杂质，然后用剪刀剪成小段。熟食包菜加一些干辣椒，吃起来更有层次感。接下来准备两根清洗干净的香葱，把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好，放在干辣椒一起。下面我们简单的调个料汁，空碗中加入一大勺生抽，少量的红烧酱油，然后再加入少许的白糖调味，加入少许的松茸鲜，加入小半勺的白糖，然后再加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉。加入少许的清水，把所有的调味料完全搅拌化开，提前调好料汁，这样在炒菜的时候就不会手忙脚乱。搅拌均匀，放在一旁备用。现在的包菜也已经浸泡好了，稍微的清洗一下。浸泡过后的包菜质地非常的爽脆。清洗完第一遍之后，我们最好淘洗两到三遍。这样吃着也更加的放心。接下来，我们起锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，下入切好的五花肉，开小火，把五花肉炒出多余的油脂，然后加入小半勺的红油豆瓣酱，炒出香味。接着把切好的葱蒜干辣椒也倒在里面，再次翻炒均匀，炒出所有食材的香味。然后再把控干水分的包菜倒在锅中，这里我们要开大火，充分的翻炒一下，把包菜表面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，电铃花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着把准备好的料汁也倒在锅中。再次开大火，充分的翻炒均匀，炒出锅气。这里我们姿势要帅，动作要快
，炒制成视频中，这样就可以出锅啦。一道营养又美味的薯丝包菜就这样做好了，是不是非常的简单？很多朋友在炒薯丝包菜喜欢焯水，其实焯过水之后的包菜营养很容易流失，而且口感也会大打折扣。这样炒出来的包菜口感爽脆。翠绿不花黄，一来搭配米饭真的是太美味了。学会这样炒出来的包菜，比饭店的还要好吃。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。我们下个视频再见吧。